cuộc sống mà tự từ nhỏ lớn dần thì cái sự đau khổ để mà tồn tại nó rất là nhiều nhưng mà cái điều đó tôi không sợ tự nhiều hoàn cảnh tôi chiến tranh chứ đâu phải ba mẹ tôi bỏ tôi hay là anh chị tôi bỏ tôi không phải nhưng mà chiến tranh nó mới bị như vậy nhất là buổi tết buồn lắm không phải buồn cái đói cái nghèo mà tuổi thân là ba tên hoàng mẹ tên mai anh sơn á anh anh lớn nhất á là tên sơn rồi tới chị lệ rồi tới chị linh rồi tôi là họ cái căn nhà của tôi nha đối diện trước cửa nhà thì có một cái đồn có một cái đồn của cái chú lính đó là nhìn qua về cái đồn lính còn nhìn bên tay phải nhìn lên trên thì nó có một cái giống như cái bồn mà để cho lính đứng ở trên lính lính đứng phía bên đó để canh cái gì đó rồi còn phía bên tay trái á, là nó có một cái cổng nó có một cái cổng là coi như là từ cái cái cổng đó mà đổ trở vô á, là chỉ có bốn căn nhà có bốn lúc đó thì ba về ba đưa ổn mì cho mẹ buổi tối rồi xong rồi cái ba đi đâu nó không biết rồi mẹ mới kêu kêu ba chị em lúc đó không có anh hai có ba chị em thôi leo lên giường mẹ kêu leo lên giường đi đừng có thọc chân xuống dưới đất ma cắn à thì sau đó thấy mẹ dọn quần dọn áo vô trong cái 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 bao á là lắp một hồi có chiếc xe nhà binh vô thì bốn bốn hộ gia đình ở trong cái khu vực đó leo lên chiếc xe nhà binh thì chiếc xe đó nó chạy chạy đi ra cái đường tay trái á thì chạy làm sao đó không biết rồi cái nó bị nỉn cái xe đó sao không biết thì lúc đó là gì nghe tiếng súng tiếng bom tiếng đạn um 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 luôn đó là bắt đầu là từ cái động đó thì bắt đầu nhảy xuống xe mạnh ai nãy nhảy, nhảy xuống thì nhảy xuống thì lúc đó gì không biết là là ai chạy sao sao gì cứ lo gì chạy thôi chạy chạy tự nhiên nghe súng nổ mà cứ chạy chạy thì gì có nghe tiếng là kêu họ ơi nằm xuống họ ơi nằm xuống nhưng mà gì không có nằm mà gì cứ chạy hoài chạy thì lúc đó là chắc đó là lúc khúc là gì bị bị cục cái tay rồi đó đó thì lại có một ông lính lại gần ngay chỗ gì ngồi xuống thì mới gì mới nói một câu là à, chú ơi chú cho con xin miếng nước uống con khát nước quá thì cái chú lính đó mới cho tôi uống nước chú bồng bồng đi lại một chiếc xe nhà binh nữa đó sau lưng ông lính đó, thì còn hai bà chị còn hai bà chị đi theo thì hai bà chị cầm cái cục cốm đó cô thì mới đưa là hộp ơi cốm nè em hộp ơi cốm nè em nhưng mà cái lúc đó là cái tay trái của gì đó giới giới lấy mà lấy không được lấy cái cục cốm không được thì ông lính mới bỏ gì lên trên chiếc xe nhà binh nữa thì cái lúc mà gì tỉnh dậy đó, thì băng ca đồ này kia nọ máu không à có một bệnh gì à rồi tôi nhớ đó là có hai lần hai lần ba về ba về nhà ba đi làm ở đâu đó, ba về nhà thì ba mặc cái bộ đồ mà đồ lính đồ lính nhưng mà nó rằn ri vừa vừa xanh vừa đen à, rồi ba ở, ở ở trên đây này là tự gì ba ưa ôm đó, cái ba ôm vô lòng ba ôm vô ngồi kiểu như vậy nè à, rồi mình lấy cái tay mình rờ ở trên này nè đó là ba có ba có ba cái bông gì ở trên đây nè à, có có một lần hồi lúc mà chưa có chiến tranh chưa có tiếng đạn nổ ba còn có chở đi về sài gòn là đi bằng chiếc xe riết đó cô dạ đi về sài gòn ba nói là đi về sài gòn À, thăm nội mà ở nhà ở, ở nhà tôi hồi xưa là ba tôi đó có một cái chiếc xe riết với một chiếc xe bít ba cô nếu mà ba mẹ còn sống anh chị còn sống mình cũng cầu xin ba mẹ khỏe mạnh anh chị khỏe mạnh là bây giờ anh chị nghe hay là ba mẹ nghe cũng biết là con cũng vẫn còn sống mà con sống tốt nữa <cười>